kembali lagi di Cakrawala Pemirsa seperti biasanya setiap hari Senin ya Monday Money Day kita akan berbicara tentang uang. Nah ini nih satu hal yang penting tapi bukan yang terpenting sih tapi penting juga memang ya kan apalagi kalau harus uh, ini harus mengatur dana sekolah untuk anak. Nah kita juga harus terdas terdas bagaimana mengaturnya. Nah kalau Nisa pribadi karena nggak tahu makanya ini. Bukan Nisa yang akan berbagi ilmunya nanti karena sudah ada seorang financial planner ini ada Mbak Wili Filosofia yang akan langsung menjawab pertanyaan dari pemirsa kalau pemirsa yang mau nanya ke sini. Halo selamat Halo, pagi, pagi Mbak Wili apa kabar? Gimana lagi liburan kita cilik ke sini nggak apa-apa ya? Kan besok libur lagi. Oh besok libur lagi. <laughs> Oke. Okay. Pemirsa pada kali ada yang lagi berlibur biasanya kalau di liburan kan waduh dompet sama rekening udah jebol aja iya, kan dia bawa aneh seneng. Habis itu anak-anak mau sekolah. Anak-anak mau sekolah gimana? Udah bingung ya. Ini sebenarnya kalau mempersiapkan dana sekolah anak, harusnya sejak si anak umur berapa sih mbak? Harusnya sih sejak kita planning untuk punya anak. Jadi sebelum... Jadi si anak belum dibikin sudah... Harus sudah planning dulu. Iya, <laughs> jadi karena kan kalau... Biasanya kan kalau sudah lahir tuh biayanya makin banyak. Jadi mm-hmm. kalau sebelum... Masih planning lah ya, jadi untuk keluarga muda yang, mm-hmm. yang masih planning untuk mempunyai anak, Jangan lupa untuk juga menyisihkan biayanya untuk pendidikan. Jadi bukan nanti. memplanning, bukan merencanakan untuk e, menyiapkan dana sekolah anak, tapi sudah melakukan ya. Melakukan. Nah, sudah, kalau sudah harus dilakukan. Kan gampang, melakukan ini loh yang susah. <laughs> karena di mana-mana tuh kalau misalnya, oh ya saya planning A, B, C, gila mau jalannya, aduh kok berat ya. Nah itu dia. Jadi Cuman, ya, sebelum memang, si anak ini sebelum, dibuat malah harus sudah sudah harus di, direncanakan. Okay. Apalagi nanti kalau si anak sudah lahir, let's say lah kita uh, tidak mem, tidak punya mencanangkan dana sebelum hamil uh-huh. dengan alasan wah tar nabung buat biaya melahirkan. Ya, nah. buat melahirkan. Terus yeah. habis itu setelah melahirkan adalah nabung untuk biaya sekolah. Karena kan biasanya kan anak-anak sudah masuk TK umur 4 tahun ya. Mm-hmm. 4 tahun 5 tahun kan mereka sudah masuk TK. Tapi Artinya penting kan, sih kalau sebelum TK kan ada play group, ada toddler dari umur 2 tahun sudah ada sekolahnya. Ada penting ini. juga, penting juga. Uh-huh. Uh, tapi dengan biaya ya Mbak? Tentunya. Nah, jadi <laughs> biaya. Ya, jadi kan itu. mungkin ada yang uh, orang tuanya sibuk, terus si anak juga kalau dia hanya bersosialisasi sama pengasuhnya, orang tuanya mungkin ada ketakutan untuk takut tidak Gak gaul gitu ya. Hmm. <laughs> Jadinya memang ada yang dari 6 bulan lah sudah masuk sekolah. Sudah ada sekolah. Iya, iya, biar mereka bersosialisasi dengan rekan-rekan sebaya. Nah itu kan juga harus direncanakan dari awal. Hmm. Jadi nggak nggak serta-merta, iya kalau yang dananya berlebih nggak uh, jadi masalah. Cuman kalau yang dananya itu tadi, keluarga baru dananya nah. ngepas. Nah ini biasanya kan <laughs> orang tua maunya sekolah yang terbaik bagus, untuk betul. anaknya. Yang paling bagus, fasilitasnya paling lengkap. Tapi ya. ada harga, ada rupa. Betul, ya kan? pasti. Jadi pasti harganya mahal sekali. Pasti, pasti. Nah bagaimana uh, untuk memilih sekolah? Apakah harus disesuaikan dengan pemasukan orang tuanya? Ataukah hmm. disesuaikan dengan kebutuhan anaknya? Iya, kalau untuk memilih sekolah itu sekali lagi, sekolah bagus tidak menjamin si anak akan bahagia. Oke. Okay. Jadi kan banyak kasus ya. Mm-hmm. Jadi anak-anak dimasukkan ke sekolah-sekolah yang bagus memang tapi dia tidak berkembang. Jadi okay. ada beberapa kasus si orang tuanya malah bingung kok anak saya tidak maksimal. Atau kenapa anak saya jadi nakal. Jadi berulah gitu mm-hmm. di sekolah. Nah itu juga yang uh, dipertimbangkan. Happy nggak si anak itu masuk sekolah situ? Jadi memilih sekolah nggak per nggak nggak melulu harus yang mahal, tidak melulu harus yang, yang mahal. bagus. Yang jelas uh, aspek-aspek yang wajibnya itu terpenuhi gitu ya. Oke, okay. yeah. tapi karena ini sedikit curhat ya, ada <laughs> e, memang teman gitu, anaknya mau masuk SD, dicarikan paling bagus, pokoknya bahasanya pakai e, bahasa. tiga, tiga bahasa, ya kan, masuknya mahal, padahal suami udah kerja mati-matian gitu kan ya, paksa akhirnya untuk menyekolahkan anak mm-hmm. di sana. Mm-hmm. Nah ini, ini boleh nggak sih, karena kan katanya untuk kebaikan si anak. Anak kan juga enjoy di sana, cuman akhirnya mencekik yang pencari nafkahnya ini loh. <laughs> mencekik ibu dan bapaknya. Nah, ya. itu lagi. Jadi e, balik lagi, e, memang semuanya untuk untuk kebaikan anak. Mm-hmm. Tapi kalau kemudian sebagai orang tua akan jadi beban tambahan yang sangat besar, itu baru awal, Mbak. Nanti kan ada sekolah lanjutan, lanjutan lagi, lanjutan lagi. Nah, kalau misalnya dananya unlimited, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau dananya ngepres Nah. Jadi mencekik itu yang masalah karena kan e, tidak semua orang memplanning anaknya untuk sekolah di tempat bagus. Mungkin aja yang tadi itu dia sudah planning di awal. 
Jadi di awal sekali dia sudah planning. Jadi pada saat anaknya sekolah dananya cukup besar. Itu nggak apa-apa. Oke. Okay. Nggak apa-apa. Jadi, Jadi kalau memang sudah hmm. ada dananya, tidak mencekik, nggak masalah nggak ya. Masalah. Misalnya tadi berarti berarti ya, untuk mencekolakan, hmm. memilih sekolah anak hmm. harus disesuaikan dengan pemasukan orang tua. Pasti. Oke. Okay. Dengan pemasukan orang tua dan kapasitasnya seperti apa. Jangan sampai uh, rumahnya di Surabaya, di Surabaya Barat, tapi anaknya sekolahnya di Surabaya Timur. Jauh hmm. sekali ya. <laughs> Biasanya rumahnya di Sidoarjo, sekolahnya di Surabaya. <laughs> karena karena kalau saya pribadi pun juga merasa kalau sekolah di Surabaya apalagi di pusat itu bagus gitu loh lebih bagus hasilnya gimana hasilnya kayak saya <laughs> hasil harusnya bagus juga ya oke okay. jadi gimana dong jadi harus sesuaikan dengan uh, domisili juga iya, berarti sesuaikan dengan domisili kan juga sekarang titik-titik uh, sekolah kan sudah terbagi dengan rata ya mm -hmm. jadi di barat juga ada sekolah yang bagus di timur juga ada sekolah yang bagus itu untuk sekolah yang bagus sekolah yang biasa-biasa juga banyak tapi sekali lagi bukan bukan berarti terus Sekolah yang biasa tuh pasti jelek, enggak. Semuanya ter berpulang kepada si anak dan orang tuanya sendiri. Tapi ada pl ada ada plusnya juga ya, kalau misalkan hmm. sekolah anak ini dekat dengan rumah, hemat biaya antar jemput. Betul. Antar jemput sekarang. Mahal. Uh, mahal <laughs> sekali ya. Betul. Mahal. <laughs> Oke, okay, tapi ya juga kualitas sekolah tetap harus diperhatikan. Tetap dong, harus ya. diperhatikan. Kalau sekolah-sekolah negeri kan sekarang gratis. Apa ya? Biaya-biaya uh, yang lain sih ya, nggak nah, bilang sih, nggak menyebutkan sih, cuma dia ada biaya lain. Memang lebih rendah dari sebelumnya, uh -huh. mungkin ya, tapi ada tetap ada biaya lain yang harus dikeluarkan. Nah tapi biaya-biaya tambahan seperti le, ini perlu juga nggak sih? Harus kita, harus nggak sih? Pasti, pasti. Jadi uh, planning untuk anak sekolah itu, itu termasuk dengan kurikulumnya kurik apa ekstra kurikulernya nanti seperti apa ya les tadi kan les juga tidak melulu harus pelajaran kan oke okay. anak bisa aja les berenang atau les, les, uh, piano, les main musik les ya, atau les nyanyi uh. itu kan juga untuk untuk perkembangan si anak sendiri nah apabila kita ingin dapat sesuatu yang bagus mm -hmm. direncanakanlah sedini mungkin jadi jangan jangan mendadak gitu ya jangan wah aduh anaknya tahun depan sekolah saya ingin sekolah itu baru nabung kecekik jelas itu pasti begitu jadi kalau jadi kalau uh, selisih setahun itu mencekik ya? Mencekik. Tapi, tapi kalau, kalau misalkan hmm. kan sekarang juga uh, orang perlu nabung tuh kan susah ya kan ini ngomong sama diri sendiri hmm. juga. Jadi uh, kalau mau, aduh tinggal setahun lagi baru akhirnya nabung ya kan? Baru akhirnya nabung nah, dan ini, nanti... Uh, kalau misalkan katakanlah hmm. ada case seperti itu, <coughs> ini kita harus mengambil dari pos-pos yang mana sih yang harus kita, yang bisa di press? Pos yang wajib di press adalah pos, apa, pos belanja. Jadi pos kan, belanja, oke. Okay. Ya, jadi ada... ada Uh, idealnya mm -hmm. kalau gaji itu kan dibagi-bagi. Oke. Okay. Jadi yang pertama itu untuk kebutuhan pokok. Mm -hmm. Makan itu sebulan berapa? Itu udah nggak bisa di. Eh, itu ya. udah nggak bisa diapa-apain. Ah. <laughs> ya paling aduh sedikit banget ya teman. Kayaknya malah nambah gitu. Ya. Mungkin duit jajan kali ya. <laughs> jajan. Mm. <laughs> Jadi ada kan. Gitu. Kemudian ada untuk anak-anak. Itu walaupun kita baru berkeluarga itu harus punya posnya walaupun sedikit. Oke. Okay. Kemudian untuk rekreasi. Yang nggak kalah penting adalah ya. untuk kesehatan. Terus menabung. Hmm. Kalau mau menabung di awal, akhirnya menabung, kemudian uang makan itu yang wajib. Nah nanti hmm. apabila apabila misalnya ngepres, kita lupa bikin pos untuk anak. Tahu-tahu anaknya setahun lagi mau sekolah. Yang rekreasi ini dikurangi. Gitu. gitu. Jadi oh, sekarang rekreasi dikurangin musim libur. Sekarang jalan-jalan aja jalan. deh. Jalan-jalan <laughs> nggak, tapi nggak usah kemana-mana. Menjalan, makan terus pulang. Aduh. Kan rekreasi. Ya, Wisata kuliner pokoknya nggak di rumah ya, di rumah. makanya biar refreshing aja gitu kan. Nggak di rumah. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Ya kan sekarang iya. juga liburan pun nggak Libur perlu panjang. harus keluar uh, duit yang betul, banyak betul, kan. Tempat wisata-wisata yang harga tiket masuknya nggak terlalu mahal pun juga banyak ya kan. Iya dan sedini mungkin mungkin uh, biar anaknya tuh terbiasa dengan hidup hemat. Mm -hmm. Ya bukan berarti kita uh, memaksa anak untuk uh, tidak berkembang gitu ya, mm -hmm. <laughs> tidak gaul gitu mm -hmm. seperti anak-anak lain tapi mungkin dibiasakan untuk jalan-jalannya rekreasinya ke museum. Oke, ya, jadi tidak ada semua orang tua yang juga. berhemat untuk si anak, anak pun juga harus berhemat dibiasakan. untuk meninggalkan beban orang tua. Betul, nah, jadi jangan sampai nanti begitu sudah sekolah, mah teman-teman aku ini besok liburan mau ke Tokyo, kita mau kemana? Masa Singapura mulu sih? <laughs> sudah, ini kepala enggak, kalau udah di rumah gitu, aja kan? gitu. <laughs> Nah ini nih jadi salah satu PR ya. juga untuk orang tua ya. Ya jadi ini memang kalau kemarin kita bahasnya adalah mungkin yang belum berkeluarga. Tapi sekarang adalah yang sudah berkeluarga merencanakan punya anak 
ini liburannya dua kali panjang ya kan mm-hmm. kemudian bulan Januari anaknya sudah harus masuk sekolah nah ini nah. eh Mbak Wili tapi kan sekarang kan banyak kan uh, program-program uh, tabungan sekolah mm-hmm. kayak gitu-gitu ya asuransi kan? ya asuransi, asuransi untuk pendidikan. pendidikan ini kan ya. juga ada nah, nanti juga bagaimana membantu. nanti segmen selanjutnya Boleh. tolong ya dijelasin ya gimana sih untuk memilah-milahnya mana yang bagus mana yang Boleh. enggak karena pemirsa pasti juga bertanya-tanya kan makanya itu pemirsa jangan berlecak kemana-mana tetap di Cakrawala 